Hallo ihr Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Schatzsuche auf der Ausgrabung. Ich habe hier das erste Signal, ein 82er. Das graben wir gleich mal nach dem kurzen Intro. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de und dann schauen wir gleich, was es wird. So, dann wollen wir mal gucken, was das ist. Wie gesagt, schönes 82er Signal. Schau ich weiter hier hinten. Immer noch im Loch drin. Ganz schön laut. Wollen wir mal schauen. Ach, ich glaube, ich sehe schon wieder was aus Blei. Ja. Das ist aber eine verschossene Musketenkugel tatsächlich. Also kein schlechter Fund zum Start. Nächstes Signal ein 77er. Uh. Das ist draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich nicht wieder Blei. Oh, es ist rund. Ich glaube, ja, es ist ein Pfennig. Aus dem dritten Reich. Ja, hinten sieht man noch so ein bisschen den Adler. Erste Münze auf jeden Fall, leider ein Zinker. Aber das lässt hoffen auf weitere Funde. Ich werde mal weitermachen und schauen mal, was noch so kommt. Wir haben den nächsten Fund. Und es ist eine Münze, die hier noch in der Erde drin steckt. Ich glaube, es könnte eine Pfennig Scheidemünze sein. Aber... Ich glaube, die ist auch nicht mehr allzu toll. Ah, hinten erkennt man noch so ein bisschen was drauf. Vorne ist sie, glaube ich, relativ blank. Ich probiere sie mal zu säubern. Wenn sie was wird, dann gucken wir sie uns gleich im Studio an. Und ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Fund. Aber ich glaube, man kann noch was darauf erkennen. Sehr schön. Ja, da sind wir im Studio mit den ersten beiden Münzfunden. Einmal dem Reichspfennig aus dem Dritten Reich. Eine Zinkmünze, wo man natürlich äh, aufgrund des Materials äh, leider nicht mehr viel erkennt. Die sind dann immer in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und die erste Kupfermünze für diesen Tag. Äh, ich meine, dabei könnte es sich um zwei Pfennig handeln. Eine wahrscheinlich zwei Pfennig Scheidemünze, aber man erkennt nicht mehr wirklich was drauf. Von daher machen wir weiter mit den nächsten Funden. Und heute brauchen wir auf jeden Fall noch dieses Buch äh, zu nadeln. Also es wird sehr, sehr interessant. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und wir machen jetzt weiter. Hm, ein 63er Signal hier. Okay, draußen ist es. Hier hinten in dem Knubbel. Oh, es ist eine Münze. Oh, <lacht> aber ich glaube, ah, hinten erkennt man noch so ein bisschen was drauf. Vorne weiß ich nicht. Ich wisch da jetzt auch nicht weiter rüber. Sehr geil, die nächste Münze. Top. Da haben wir die nächsten zwei Münzfunde wieder stehen. Eine Münze hatte ich gerade gefilmt, die andere Münze hatte ich nicht gefilmt, als ich sie gefunden habe. Auf der, die wir gerade gesehen haben, 
auf der Fläche kann man noch so ganz schwach ein gekröntes Wappen erkennen, leider aber auch nicht mehr, von daher kann ich nicht sagen, um was für eine Münze es sich dabei handelt. Und die andere Münze ist eine Pfennig Scheidemünze, da ist die Vorderseite noch wenigstens in dem Zustand, dass man erkennen kann, um was für eine Münze es sich handelt, aber die Rückseite auch hier leider total blank, deshalb machen wir weiter mit den nächsten Funden. Ja, hier haben wir die nächste Münze, ein Oberflächenfund tatsächlich, hier zwischen dem Kraut. Und mal schauen, was es ist. Ja, ich würde sagen, es ist eine Pfennig Scheidemünze vorne auch noch ganz schön. Ich glaube von 1768. Hinten, naja, nicht mehr so ganz so toll. Mal gucken, ob ich sie noch gereinigt kriege. Dann schauen wir sie uns gleich mal im Studio an. Top Münztag heute. Mal gucken, was noch so kommt. Da haben wir die erste erkennbare Münze hier im Studio. Wir schauen mal schnell drauf. Es handelt sich dabei um eine Pfennig Scheidemünze von 1768 und ich drehe euch die Münze dann auch noch mal um. Da sehen wir nämlich einen Mann stehen, der einen Baum in der Hand hat und darunter normalerweise würde man eigentlich, wenn die Münze noch in einem bisschen besseren Zustand wäre, auch noch viele ganz kleine Bäume, ich glaube Tannen sind es, erkennen. Äh, aus Braunschweig Wolfenbüttel IAP Zellerfeld von Karl dem Ersten geprägt wurde diese Münze 1735 bis 1780 der erste schöne Münzfund und jetzt geht's richtig los hm. schönes 75er Signal recht oberflächlich auch Okay, wir haben es draußen. Oha, das ist aber was Kleineres, glaube ich. Ah, was ist es? Ein Stück. Kupfer. Ja, toll. <lacht> die Leute, ich will mich nicht wieder zu früh freuen, aber das ist doch hundertprozentig ein Nadelkopf hier. Jetzt schmeiße ich ihn schon weg, ey. Oh. ey. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Nadelkopf ist. Der gucken wir uns gleich mal im Studio an. Ich schicke dem Archäologen auch gleich mal ein Foto. Das muss, das muss ein Nadelkopf sein. Tut mir leid. Yes! Alter! Saugeil! Saugeil! Ja, hier haben wir den ersten richtigen Knallerfund. Wir schauen mal erstmal drauf und dann erkläre ich euch, um was es sich dabei meiner Meinung nach handelt und wie ich zu diesem Schluss gekommen bin. Und zwar brauchen wir dazu das Bestimmungsbuch Nadeln, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Ich schlage es euch mal auf und dann packen wir das Fundstück mal neben die Zeichnung, die in diesem Bestimmungsbuch drin ist. Ja, muss bloß liegen bleiben. So. Und dann könnt ihr selber mal schauen. Ich glaube, dass es sich dabei um eine Flügelnadel vom Typ Jastorf handelt. Ähm, nicht ganz einfach zu erkennen, weil hier der Flügel, also das, was die Nadel sehr stark charakterisiert, meine ich weggebrochen ist, aber sonst kommt die Formgebung ganz gut hin. Und warum komme ich auf diesen Typ? Weil wir auch in der Graube oder bei der Ausgrabung schon ähm, ähm, Begräbnisse gefunden haben von dieser Kultur. Also käme das 1a hin mit dieser Flügelkopfnadel vom Typ Jastorf und wir befinden uns hier in der vorrömischen Eisenzeit, ja so 600 vor Christus, so latine Kultur äh, in die Richtung. Und zwar Jastorf ist eine Vorgängerkultur der Elbgermanen, also 2600 Jahre alt wahrscheinlich dieser Fund, ein richtiger Knaller. Und wenn euch die Folge gefällt, dann vergesst nicht mir ein Like da zu lassen, abonniert gerne den Kanal Sonne die Waldfee. Und jetzt machen wir weiter mit ein paar weiteren Funden in der Übersicht und bleibt auf jeden Fall dran, weil es kommen noch mehr Highlights in dieser Folge.
Wir haben die nächste kleine Münze. Es ist, meine ich, ein Schärf. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Auf jeden Fall. Ich glaube von 1562 wieder. Der Schärfen gehört einfach zur Folge von Sonne die Waldfee dazu. Es tut mir leid. Mal gucken wir gleich mal, was wir noch finden. Jetzt bin ich natürlich heiß nach diesem äh, Fragment oder nach diesem Nadelkopf. Wahnsinn. Ja, meine Schärffans, da haben wir den ersten Schärf für diese Folge. Wir schauen mal schnell drauf. Vorne erkennt man den Löwen eigentlich noch ganz gut, auch wenn die Münze an der Seite schon so leicht angeknabbert ist. Und dann drehe ich euch die Münze auch nochmal um. Und da kann man das Datum noch so einigermaßen erkennen. Es handelt sich um eine Münze von 1562, wie ich in der letzten Folge schon sagte, eine der gängigen Jahres- oder Prägejahre dieser Münzen scheinbar, die ich sehr, sehr häufig finde. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Fund. <lacht> es hört schon wieder nicht auf. Wir haben die nächste Münze. Oh, das sieht auch ganz interessant aus tatsächlich. Steckt hier noch in diesem Knubbel drin. Ich glaube, es ist ein heller. Vorne, glaube ich, ist sie nicht mehr ganz so toll, aber hinten ist sie noch ganz schön. Nächste Münze. Da haben wir die nächste Münze. Ich stelle sie euch schon mal hin, dass ihr einen Blick drauf werfen könnt. Es handelt sich dabei um einen Heller. Ich meine aus dem Jahr 1825. Sie hat in der Mitte ein Loch. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht mal als Anhänger an einer Kette oder an einem Band getragen wurde. Und dann drehe ich euch die Münze noch mal um. Hinten erkennen wir nämlich, so rum gehört einen Adler und das heißt, diese Münze müsste aus Frankfurt stammen, also auch eine Ecke weit weg und dann wahrscheinlich auch mit dem Handel oder ähnlichem hier hochgekommen sein in den Norden und dann machen wir weiter mit dem nächsten richtigen Knallerfund. Also jetzt mal ehrlich, jetzt haben wir hier das nächste nadelartige Fundstück. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ist ja unglaublich hier. <lacht> Gucken wir uns auf jeden Fall auch gleich mal im Studio an. Ich weiß nicht, ob es eine Nadel ist. Ich reinige sie mal vorsichtig ein bisschen. Ähm, guck mal ein bisschen in der Literatur nach. Aber kann auch irgendwas anderes sein. Ja, bei dem nächsten Fund war ich mir tatsächlich nicht so sicher auf der Fläche. Habe ich auch meinem Archäologen ein Bild per WhatsApp geschickt. Wir schauen mal schnell drauf und ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, aber er sagt, es könnte sich dabei um eine Vasenkopf- oder Scheibenkopfnadel handeln. Ähm, hat allerdings keine klassische Nadelform. Also da muss ich noch mal schauen. Aber wenn das stimmt sollte, dann befinden wir uns auch hier wieder wahrscheinlich in der vorrömischen Eisenzeit. Also auch wieder gute 2600 Jahre alter Fund hier auf dem Tisch. Wäre natürlich äh, der Knaller. Und es spricht viel dafür, dass das auch eine Nadel ist. Warum? Das sehen wir, wenn wir die Folge weiter gucken. Also bleibt auf jeden Fall dran. Boah. Ein Screamer. Ganz oberflächlich das 81er Signal. Hier habe ich noch mal einen Anhänger gefunden oder ein Fragment von einem Anhänger und ich glaube hier wieder IHS, also in hoc signo, äh, drauf zu lesen und so einen ähnlichen habe ich tatsächlich, ich glaube letztes Jahr war es, mal auf einem anderen Acker gefunden. Versucht ihn mal vorsichtig zu reinigen und wenn man es noch ganz gut erkennen kann, dann schauen wir uns ihn gleich mal im Studio auf jeden Fall auch an. Ja, da haben wir das nächste Fundstück stehen und ich sagte gerade auf der Grabung, dass es sich dabei um einen Anhänger handelt, aber bei der Reinigung ist jetzt bei diesem Stück, ähm, sind unten so zwei kleine Löcher sichtbar geworden. Das war bei meinem äh, früheren Fundstück nicht der Fall, deshalb gehe ich davon aus, dass es sich vielleicht eher um einen ja, Beschlag irgendwie handelt, der ursprünglich mal an einem Lederriemen äh, festgemacht war oder vielleicht auch auf einem äh, Buchumband. 
Und äh, ihr könnt jetzt mal kurz auf das Fundstück äh, raufschauen und ich erkläre euch jetzt mal die Geschichte dahinter, denn ihr erkennt da die Buchstaben IHS nicht mehr ganz so gut bei diesem Fundstück. Aber äh, dieses IHS steht für In hoc signo und äh, ist eine lateinische Redewendung, bezieht sich auf den Sieg Konstantins des Großen im Jahr 312 in der Schlacht gegen seinen Rivalen Maxentinus. Und zwar äh, die Geschichte dahinter ist, dass dem Herr von Konstantin und ihm selber am Nachmittag ein Kreuz über der Sonne erschienen ist und äh, ja, mit, einem, mit einer Redewendung oder mit einem Zeichen, das er aber nicht verstanden hat. Und in der Nacht vor der Schlacht ist ihm dann Jesus erschienen, der ihm gesagt hat, äh, du musst dieses, äh, dieses Zeichen tragen, dann wirst du in der Schlacht siegen. Und ähm, übersetzt heißt dieses in hoc signo so gesehen durch dieses Siege. Und äh, das hat dann später der Chronist Eusebius, war es glaube ich, aufgeschrieben diese Geschichte, äh, geht noch ein bisschen weiter, ist jetzt abgekürzte Form, aber äh, so viel zu diesem Fundstück und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. <lacht> Hier haben wir sie liegen, die nächste Münze. Au. Oh. Da ziemlich verkrustet, schon überall so leicht gebogen. Ich gucke mal, ob ich sie sauber kriege, dann schauen wir gleich mal drauf. Ja, hier haben wir die nächste Münze. Sie ist schon sehr stark gewählt und auch schon äußerst prägeschwach. Man erkennt, glaube ich, nicht mehr allzu viel darauf. Ich kann leider auch nicht sagen, um was für eine Münze es sich hierbei handelt. Ich drehe sie euch trotzdem noch mal um. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee, aber sie ist wie gesagt schon sehr, sehr dünn und sehr, sehr prägeschwach. Und dann machen wir weiter. Ein richtig, richtiger Knaller kommt noch. Also nicht abschalten, schön dranbleiben. So, hier haben wir ein ganz klassisches Doppelsignal. Ich habe einmal hier was, da habe ich schon angefangen zu graben. Ich kann es jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig identifizieren, wo es ist. Und hier. Haben wir irgendwo was ganz Oberflächliches? Beides so im 50er Leitwertbereich. Okay, das scheint hier ein Stück von einer Röhre zu sein oder so, ein Fragment. Und jetzt gucken wir mal. Was das hier ist. Oh, das ist ein kleiner Knopf. So ein bisschen ja, in Blumen- oder Sternform. Aber immerhin. Sehr gut. Ist was drauf? Nee, ich glaube nicht. Ah, ich mache ihn mal zu Hause sauber und mal gucken. Falls da was drauf ist, können wir uns äh, eigentlich auch mal anschauen. Ja, warum nicht auch mal einen Blick auf ein kleines Knöpfchen werfen, gehört immerhin zu den am meisten gemachten Funden tatsächlich beim Sondeln mit dazu. Deshalb schauen wir mal eben drauf. Eine schöne Blumen- oder Sternform hat dieser Knopf. Und dann machen wir weiter. Zum Abschluss gibt es nämlich nochmal einen richtigen Knaller. Hm. 76er Signal, daneben allerdings Eisen. Glaube ich auch nicht so tief. Mal gucken. Ja, ich sehe schon wieder das, was ich nicht sehen will. Aber Und diesmal ist es eine kleine Muskelkugel. Okay. 85er, sehr laut. Könnte vielleicht mit Pech Blei sein. Oder wir haben noch mal Glück und es ist eine Münze. Draußen ist es auf jeden Fall. Das ist keine Münze, aber verbarber. Oh, auf jeden Fall auch interessant. Aber was ist es? Ich glaube, es ist auch schon ein bisschen, bisschen älter tatsächlich. 
schwierig zu sagen. Wir gucken uns den Fund auch gleich mal im Studio an. Ich mache ihn mal sauber. Hm, vielleicht habt ihr eine Idee. Da haben wir das nächste Fundstück und ich hatte auf der Ergrabung schon so eine leichte Vermutung, um was es sich dabei handeln könnte. Aber ich dachte, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir schauen mal eben schnell drauf. Auch hier hatte ich natürlich meinem Archäologen dann nach der Reinigung ein Foto geschickt und hatte schon so eine starke Vermutung, die ich ihm geäußert habe. Und er hat gesagt, ja, und zwar handelt es sich dabei um eine Schale einer sogenannten Bombenkopfnadel. Also auch wieder eine Gewandnadel oder Teil einer Gewandnadel. Der dritte Fund an diesem Tag, das muss man sich mal überlegen. Wir befinden uns auch wieder in der vorrömischen Eisenzeit wahrscheinlich, also auch wieder gute 2600 Jahre alt, dieser Fund. Und die Nadeln sind bei diesen Bombenkopfnadeln häufig nicht mehr erhalten, denn die bestanden nämlich im Gegensatz zu diesen Schalen aus Eisen. Charakteristisch aber für diese Schalen ist dieses streifenförmige Muster, was dort um diese Mitte, um dieses Loch drum rumläuft. Und es war wirklich ein richtig grandioser Suchtag. Also das hatte ich auch noch nie wirklich äh, drei solche Funde an einem Tag machen zu dürfen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert gerne den Kanal Sonne, die Waldfee, damit er wächst. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzung.de. Hier verlinke ich euch nochmal zwei weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Macht's gut!